хотела себе любящую. Что, чтобы как дома было у нас? Я мечтаю. Я хочу себе на трапе. Я сейчас хочу, чтобы вас увидел снова. Я мечтаю. Спасибо вам большое. Мечты сбываются. Большое, большое спасибо. Я верю, что мечты сбываются. Детство – самая прекрасная пора. У большинства из нас она ассоциируется с понимающими и любящими родителями, с праздниками и подарками, с детскими шалостями и забавами. Самое главное, что это счастливое время мы проводим дома, в кругу близких и родных. К сожалению, у наших героев нарушен этот правильный жизненный баланс. Но несмотря на то, что они лишены самого важного – родительской поддержки, они имеют право войти во взрослую жизнь полноценными и состоявшими людьми. Именно для этого и существует наш проект, где каждую неделю, благодаря вам, мы дарим надежду в то, что мечты сбываются, а значит и все намеченные цели обязательно воплотятся в реальность. В нашей программе звучат подробности из реальной жизни взрослых, которые живут рядом с нами. Воспоминания ребенка – это не фантазия и выдумка, это то, что происходило с ним наяву. Порой некоторые детали вводят в ступор, и от ужаса происходящего в чужой семье становится не по себе. И тогда, глядя в глаза ребенка, участника тех событий, мы понимаем, почему необходимо его поддержать именно сейчас. Мы находимся в летнем лагере, ты на отдыхе, и сегодня мы будем слушать твою историю. Начинаем мы традиционно, изначально. Как ты оказалась вообще в детском доме? Ну, я попала в детдом 8 лет, потому что э, мама моя убила отца и попала в тюрьму. Детский дом – это финал отношений детей и родителей в неблагополучных семьях. Сюда ребенок приходит после всех потрясений и переживаний с огромным грузом, обид и разочарований. У специалистов здесь уходят годы для того, чтобы восстановить психику ребенка и научить жить дальше, не оглядываясь назад. В случае Марии процесс продолжается до сих пор. Трагедия, о которой она только что сказала, произошла на ее глазах. Девочка в мельчайших подробностях помнит тот злополучный день. И каждый удар по отцу до сих пор звучит в ее памяти. Пытаюсь забыть, простить, потому что сейчас воспитатели для меня стараются, делают, чтобы я не вспоминала. Часто вспоминаешь, кстати? Ну да, по вечерам особенно. Ну, тяжело, но я пытаюсь забыть. Вспоминает наша героиня не только день трагедии, как вода, дотошно капают и причины. Они привели к смерти отца. День за днем родители своим аморальным поведением приближали развязку своих отношений. И мама, и папа жили свое удовольствие. Каждый по-своему отщипывал по кусочку детства у своих отпрысков. Они пили, особенно папа, четыре раза на маму бросался ножами. У нас дома никогда света не было, потому что мама не работала, а папе не хватало денег. И у нас дома не кушать, ничего не было. И этот, ну, папа всегда любил попить и уходил к друзьям. Потом приходил, сбивал маму, выгонял с дома. Мы ночевали у мамин, маминых подругах, на чердаках, там, где могли, там мы ночевали. Мы в широкой щели жили, на дачах, и то... Из-за того, что мы не могли заплатить, мама приходилась и зимой, и летом ходить искать какую-нибудь дачу, чтобы где-то можно было жить. Вот. А папе не, не до этого было. Мы друзья были важнее, чем мы. Логичный вопрос. Почему мама не сбежала от домашнего произвола и насилия, нашел простое объяснение. Женщина периодически тоже уходила в загул. По возвращению и происходили скандалы и бурное выяснение отношений. Дети в тот момент просто прятались, иначе доставалось и им. Они меня не слушали, они всегда ругались, матерились, поэтому они меня даже и не слушали. Они не хотели меня слушать, наверное, ну вот, вот так. Казалось, что им это нравится, им хорошо. А когда я им что-то начинала говорить, о чем пьете там или еще что-то, они говорят, у тебя это не касается, наша жизнь, и начинают меня, особенно папа, бить, там, эти табуретки кидать всякое. Им нравилось, 
Как бы страшно это ни звучало, все действия родителей Марии служат подтверждением ее слов. Причем пили постоянно. С рождения наша героиня росла в окружении бутылок и прочей атрибутики зависимых людей. В приступе белой горячки отец однажды чуть не сжег родную дочь в коляске. Вовремя спохватилась мать. И таких эпизодов масса. У нас дома кушать не было, и всегда хотелось было кушать. А кушать нечего было. Мы ходили, я брала Максу, мы ходили к тете. Приходил, ну, она рядом жила, нам приходилось к ней ходить, она всегда накормит, напоит. Благо, тетя жила по соседству, но рассчитывать на постоянную поддержку не приходилось. В семье родственницы тоже было не все благополучно. А между тем, маленькая девочка мечтала о сокровенном. Мне хотелось, чтобы мама и папа не пили, чтобы у нас дома всегда чисто убрано было, чтобы у нас еда была, чтобы они любили нас, вот. чтобы они не уходили к своим друзьям с ночевками пить или еще что-то там. Все озвученные ранее события в итоге и привели к той трагедии, о которой Мария сказала в начале. До смерти отец три дня в тяжелом состоянии лежал дома. Мать думала, что все обойдется. Когда ситуация стала критической, решили, что тянуть уже нельзя. Но отец, не приходя в сознание, скончался. В содеянном обвинили мать. Сама женщина вину свою признала и получила заслуженный срок наказания – два года лишения свободы. Детей, Марию и ее братишку забрали в разные госучреждения. Мальчика в дом малюток, а ее – в детский дом. Мне обидно было. Я хотела домой, я плакала. Но все равно меня пытались успокоить там. Говорили, то, что ничего плохого не будет, но на, мы вернем тебя домой. Попадая в детский дом, независимо из каких условий, ребенок начинает ждать. Ждать тех, кто предал и бросил, обещал, но не выполнил. Это не поддается никакому объяснению. Это называется просто чистая, безусловная любовь детей к своим родителям. Я каждый день сидела возле окна, думала. Мы выходили на улицу, я смотрела на ворота. Я думала, она придет ко мне. Я ее ждала, выждала. Но потом у меня желание пропало ее ждать. Она не приходила, и я перестала ждать. Да, она сказала, я, говорит, выпущусь и заберу тебя с дома, обещаю. Ты только, говорит, веди себя хорошо, говорит, и слушайся, это ладно. Выполнила мама свое обещание? Мама нет. Что ты чувствуешь к своей маме вот сейчас? Ну, я обиду чувствую, я все равно на нее еще обижена. Я бы хотела быть с мамой, с папой, чтобы на все было хорошо, чтобы не пили. Да, обидно, но я все равно пытаюсь забыть это, простить и жить дальше, жить следующим днем, думать о будущем. Я знаю, я все равно сделаю все, что у меня будет все хорошо в жизни. Такую установку девушка поставила себе 8 лет назад, когда приехала в интернат, где первое время чувствовала себя чужой, а после адаптации в коллективе еще и наверстывала школьную программу, потому что три первых класса пропустила. По этой же причине Мария продолжает учиться по коррекционной программе уже здесь, в Женуе. Вообще нужно отметить, что наша героиня – девочка толковая, и если бы ее родители не применяли детей на свое удовольствие, многое в ее жизни сложилось бы по-другому. Ну, я сейчас хочу вырастить, закончить колледж, работать, маму пока с Лешей Полина поселить в квартире, чтобы со мной жили, а я пока буду учиться там работать. Потом хочу купить, накопить денег, купить себе частный дом большой и, та, и жить там. А маму и детей ставить в этой в квартире. Привезить им еду, деньги, платить за квартиру. Маму отправить на работу, а детей в школу, в детсад там. Свое будущее Мария связывает с матерью, которая после освобождения вновь нашла себе мужа и родила еще двоих детей. Но это нашу героиню не смущает. Она продолжает верить, что когда-нибудь вновь будет жить именно с мамой. И если та не приходит сама, она сделает все возможное, чтобы быть все равно рядом. Ну, мама – это святое. Я ее люблю все равно, какого бы она ни была, это мама. И она всегда будет в сердце. Давай теперь в завершение скажем то, о чем ты мечтаешь на данный момент, потому что я знаю, что есть мечта, в исполнение которой ты веришь. 
Да, я бы хотела там домой, еще что-то. Но в данный момент я хочу телефон с передней камеры, чтобы фототься, общаться это, ВКонтакте с друзьями, там, подругами, развиваться, слушать музыку, смотреть танцы, учиться. Много ярких моментов в жизни нашей героини есть сейчас благодаря опеке государства. Созданы комфортные условия проживания и есть возможности для активного и веселого отдыха. А главное, только теперь, в спокойной обстановке, девочка может мечтать о том, что необходимо конкретно для нее. Для воплощения мечты Марии надо просто набрать номер, указанный на экране, и произнести «Я хочу поддержать ребенка из детского дома». Цель и идея проекта «Воплощение детской мечты» реализуется благодаря тем, кто еженедельно, внимательно смотрит эфир нашего телеканала. Хабар стал связующим звеном между небезразличными взрослыми и детьми, которые верят, что, несмотря ни на что, мечты обязательно сбываются. А перед тем, как сказать вам о своем сокровенном желании, каждый наш герой рассказывает о том, что привело его к порогу детского дома. Ты думаешь, что... От тебя отказались, потому что ты в чем-то виноват. А в чем ты виноват? Я думаю, что не могла за собой смотреть, не делала уроки. Из-за этого номер. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что ты не виновата. Красивая умненькая девочка, да, и не все дети могут за собой ухаживать. И я думаю, что причина, наверное, не в этом. Ты меня растрогала. Ты не виновата. Понимаешь? Ты ни в чем не виновата, потому что Просто так сложилась твоя жизнь, что мама в какой-то момент вот решила повести себя так. Неважно, умеешь ты за собой ухаживать, не умеешь, ты ее дочь. И каждый родитель, он любит своего ребенка, каким бы он ни был. Ты вырастешь, будешь очень самостоятельной, уверенной в себе. Девочка, у которой все получится. Угу. Спасибо. Потому что потерять такую дочь, ну, это проблема твоей мамы. Я думаю, что она исправится, правда? Ты тоже думаешь, во что ты веришь? Вот как ты думаешь, как будет дальше? Что она придет, придет сделать документ, заберет. Ты в это веришь? Значит, так и будет. Этот диалог прозвучал уже в завершении нашего разговора с героиней. Рассказав обо всех подробностях жизни в семье, девочка решила, что виновата она. Своим выводом ребенок еще раз сказал, что каждый в этих стенах ждет и верит, несмотря ни на что. Стараясь найти вымышленное оправдание аморальному поведению своих родителей, он готов взвалить на себя то, в чем априори нет его вины. А свою историю тогда в эфире Карина начала со слов – Мама относилась ко мне, словно я мусор. Потом расшифровала. Она не реагировала на меня, проходила мимо, если была трезвая. Но стоило женщине взять в руки стакан, как ее словно прорывала. Вся агрессия, присущая зависимому человеку, с тройной силой выливалась на голову маленькой девочки. Прихожу с улицы, мама дома, ругается с сестрой и братом. Брат уходит. Сестра идет в комнату и на меня все сдергивает. В 12 лет Карина Алиева попадает в списки воспитанников государства и уже в новом статусе говорит о своей детской мечте. Я мечтаю о велосипеде, пока лето я буду кататься. О своей мечте Карина говорила в стенах творческой мастерской. Благодаря нашим партнерам у нас есть возможность проводить выездные мастер-классы. А вот воплощение желания случилось уже в летнем лагере, куда мы и привезли ее подарок, сделанный тем, кто уже неоднократно поддерживает наших ребят. Мне очень нравится мой подарок. Спасибо, что воплотили мою мечту. 
подарок стал сюрпризом для Карины. Девочка, затравленная агрессией матери, перестала верить в чудо. Но оно произошло благодаря тому, кто понимает, насколько это важно для ребенка из детского дома. Вообще к нашей команде с каждым разом присоединяется все больше и больше небезразличных взрослых. Мы рады, что с нами весь Казахстан. Пример – воплощенные желания ребят с востока нашей страны. В городе Усть-Каменогорск мы познакомились с Анастасией и Бауржаном, воспитанниками детской деревни. Тогда ребят мы застали в летнем лагере. На фоне живописной природы каждый рассказал о себе. Настя живет вне стен отчего дома 6 лет. К порогу детского дома она пришла вместе с братишкой. После того, как стало окончательно понятно, родителям дети не нужны. Семья держалась, пока был жив дед. Именно с ним у нашей героини ассоциируется теплота, забота и любовь. С его уходом все светлые чувства перечеркнула зависимость родителей. Что такое пьянство? Вот глазами ребенка. Пьянство – это вечный хаос, вечные ссоры. Вечный шум – это когда человек только думает о себе, не, не смотрит на других, не смотрит, какая обстановка, ему главное выпить и мало уделяет времени на остальных. Это как временно уходит в сон, в который, где он сам, где везде шум, ругань. Очень неприятные моменты именно случаются в такой период, когда родители пьют. И так почти каждый день маленькая девочка наблюдала за деградацией своих близких. Целый год после смерти деда дети были предоставлены сами себе. Разочарованием пришло тогда, когда я поняла, что мои родители буквально любят пить. Не от того, что им хочется, а им это нравится. Да что они делают это не так из-за случая. Бывают же и резкие перемены в жизни, человеку плохо, и он волей-неволей пьет. А они в простой обстановке пьют. Даже без повода, без какого-то да, повода. Пели просто так. Это, это мне самое больше я, когда вот это именно поняла, вот это было самым глубоким разочарованием, наверное. Свой неутешительный вывод Настя сделала еще до того, как попала в детский дом. Маленькая девочка по-взрослому нашла корень проблемы. Взрослые делают то, что им нравится, не обращая никакого внимания на тех, кого теряют. Харизматичная и позитивная Анастасия после рассказа о себе озвучила свою мечту. Что интересно, чуть позже к ней присоединился и Бауржан Дюсимбаев. Так случилось, что желания ребят совпали, хотя каждый из них объяснил необходимость подарка по-своему. Доводы обоих были настолько убедительны, что после просмотра программы с участием Бауржана нам позвонил человек, который и передал то, о чем мечтали наши герои. Кстати, программу с Настей он посмотрел на официальном сайте телеканала «Хабар». Ох, какие красивые! Он наверняка удобный, а то... Мне идет? Огромное спасибо. Теперь я знаю, что мечты сбываются. Спасибо огромное, что вы нас услышали. Это очень хороший подарок, очень нужный для нас. Большое вам спасибо. Подарки в Восточный Казахстан прилетели из столицы нашей Родины. Мы передали их вместе с добрыми пожеланиями человека, который решил остаться за кадром. И для того, чтобы вы понимали, кого поддержали сегодня, мы напомнили истории ребят, в числе которых был и Бауржан Дюсимбаев. В три года мальчик лишился семьи. В силу возраста он ничего не помнит. Поэтому в диалоге он говорил о том, как эмоционально переживал уже моменты разлуки. Ну, хотелось найти, встретиться, потому что приезжают к, не, к многим, на, на каникулы забирают, на праздники, домой бывает забирают. Есть желание, чтобы вот найти, чтобы своя тоже семья была. Более как-то, чем больше, ну, как быстрее растешь, тем больше понимаешь, что чего лишился. Больше ничего о своей семье наш герой не знает. Все эти годы он строил лишь предположения, мысленно оправдывая своих родителей. Что могло бы случиться с матерью или с отцом? Может, маме стало плохо, раз она умерла так рано? Или с отцом что-то, раз они отца, об отце ничего не слышали и не знают? 
Паужан – очень творческий и музыкальный молодой человек. Генетика или упорство и труд, но дали свои результаты. Наш герой с отличием закончил музыкальную школу по классу Дамбры. Добрым и открытым, жизнерадостным и целеустремленным вырос тот, кто сегодня говорил спасибо. Еще одна программа, еще одни герои, которые смогли на всю страну рассказать о своей непростой дороге к порогу детского дома. Но это не просто истории брошенных детей. Это судьба человека, который не по своей воле оказался в трудной жизненной ситуации. Сможет ли маленький человечек достичь своей цели и не свернуть с намеченного пути, во многом зависит от нас, потому что с ним рядом нет близких и родных. Давайте объединим усилия и Поддержим того, кто верит, что мечты сбываются. Научим его слышать, чувствовать и сострадать.